风御君比以前爽快多了，爽快一点，可以做更多的事情，也更容易成功。所以我变了。<笑>见到老船主了，我们真的认识老船主吗？是。那他到底是谁呢？他是我们的朋友。他真的会让我们离开吗？我已经答应他了。我们留下。你怎么能答应他留下来呢？只有我们留下，才会有更多的机会。王善人，好。哦，月空师傅，王大善人来了。哦，王施主来了，月空师傅。呃，这么晚了，哦，我来看看月文。顺便给他带点药，还有补品。岳文他正在参禅呢，参禅。不过他应该差不多出来了，金贵，哎，去叫他。是，啊，麻烦了啊。岳文师傅，王大善人来看你了。王施主，嗯，他好多了吧？啊。身体已经好多了，太了王施主。哦，这么晚了，您怎么来了？啊，我过来看看你。军营里的生活比较艰苦，我给你带了点补品，好好补补。王施主，这太客气了。啊，谢谢了。啊、拿进去吧。啊，你们先回去吧。啊啊。哎，伤都好了吗？我，我的伤好的很快，差不多痊愈了。哦，我从小到大经常受伤，习惯了。王施主，你怎么了？哦，哎，这啊，你要好好养身体啊，争取早日康复啊。嗯，谢谢。啊，哎，那我走了。嗯。啊，呃，啊，在军营里有什么困难吗？困难，以前倒是不少。现在没有了，啊，有什么困难，一定要告诉我，我来帮你解决啊。嗯，啊，嗯，嗯，那我走了。嗯，哎，多注意身体啊。嗯。嗯，可别忘了吃药啊。嗯。王施主好奇怪啊，王施主真是慈悲。嗯，当年玄觉大师礼拜六祖的时候，六祖说：“无意，谁当分别？”玄觉大师说：“分别亦非意，分别不是意，不是意是什么？”我参的是我的禅，你参的是你的禅，为什么要我告诉你啊？来，觉得现在跟师傅一模一样，快说快说。见性之后，分别也是无分别，分别与无分别是一不是二，这是真正证入佛祖的境界。不明白，我也不明白。回少林寺后，咱们再上达摩洞闭关吧。可是这场仗什么时候才能打完啊？啊
。哎，嗯，若兰呢？她今天怎么没来看我啊？她来了，你正在参禅。你怎么不叫我呢？参禅事大。哎呀，参禅参禅，什么时候参不行啊？万一若兰走了，她不来了怎么办？你还不能放下吗？该放下的就放下，不该放下的就留着呗。哎，哎，师兄，若兰现在在哪儿啊？师兄，师兄，师兄，师兄，你告诉，他在戚将军那里。啊？他去那里干什么？哎。不记得了。我对列表山了解的并不多。我在岛上出去的机会很少。目前可以确认的是，你父亲就在列表山。他们随时可以改变关押地点的。嗯。列表山。并不像我想象中那么大，但是，易守难攻。这儿好像还有一个门。你们在干什么？月文，你怎么起来了？你身体没事吧？你们在干什么？呃，他正在帮我画列表山的地形图。你来，就是问这个问题啊。我，戚将军，我先走了。对不起，啊。若兰是我的错，你别生气了，你别不理我好不好？我真没想到，你是这样的人。我真的不知道，我这么做到底是为什么？若兰，有句话，我一定要告诉你。我，我喜欢你。怎么了，若兰？你是不是不喜欢听到这句话？那你是为什么？你是不是不喜欢我？我，是吗？喜欢，喜欢我。太
好了，若兰，你喜欢我，我也喜欢你，可是我们都是没有未来的人。不会啊，我们是有未来的。不打败倭寇，我就接不回父亲。没有父亲，我什么决定也做不了。若兰，倭寇一定会被打败的，你父亲也一定会回来的。那时候，我的头发也长长了，我们就可以在一起了。可是。那一天要等到什么时候啊？若兰，你已经等了十五年了，再等几天还不行吗？怎么，你不相信我们能打败倭寇吗？我当然相信。只要我们齐心协力，一定会打败倭寇的。你一定要相信我，若兰。师兄，哎，好，好，师兄，哎，好，好，师兄，师兄，哎，好好，师兄，哎，师兄，哎，好，好，好。玉文师傅，我跟你讲，呃，哎呦，月空师傅也在啊，这么巧，这么巧啊！金贵，有什么事啊？呃，那个，他是《金刚经》里面有不懂的地方，他来问我。金刚经，金刚经。你教他《金刚经》？呃，是啊，他很好学的。是是是，要不你教？好啊。这，哎，你脸上脏了，你去洗洗脸吧。你看，你看，你看，洗完脸回来再让你教，好不好？哎，好。去洗吧，我们念这个《金刚经》，是《金刚经》。哎，是不是发现奸细了？哎呀，师傅你别搞了，我快疯了！这每天晚上我没有睡过一个好觉啊！这抓奸细的活怎么这么难呢？你、你、你抓奸细还难呢？那、那当奸细不就更难了吗？哎呀，我……哎，对了，你说你没有睡好觉？那个做奸细的就更不能睡好觉。那你有没有发现，除了你没有睡好觉之外，还有谁没有睡好觉？师傅，老实跟你说吧，这每晚呢，除了我之外，大伙都睡得好。你就没有发现什么异常？哎呀，没有。嗯，那，有没有谁经常出去的？哦，这倒是有一个。谁？汪三呐。汪三。呃，师傅，你干嘛？你不会是怀疑他吧？我告诉你啊，汪三绝对不会是这个奸细，他救过师傅您的命啊，他从坑里把您给挖出来的呀。哦哦，对不起，对不起啊。嗯，这倒也是。到底是谁呢？你怎么又起来了？来，快坐。没事，我没事，我真的已经没事了。我想来看看你，你在干什么？现在戚将军想筹建水师，可是没有军费，我在帮他想办法。你能想到什么好办法？我想，如果每一个富商都能出一笔钱，他不就有钱买船，可以训练水师了？你让富商出钱？那不等于要他们命啊！可是，从长远来说，消灭倭寇对他们是有利的呀。
这些商人只看眼前的利益，赚钱的时候总能看见他们。可是，一打起仗来，他们跑得比谁都快。那可怎么办呀？我父亲还在列表山，如果没有水师，我们就去不了列表山。以前我不知道父亲在哪儿，也不知道他的死活，心里反而没那么难受。难过的是现在，我明知道他在哪儿，却救不了他。我想到一个办法。什么？王上人你也见过的，他家里很有钱，应该也认识很多富商。如果他肯帮忙，所有的问题都可以解决了。如果有第一个出钱的人，就会有第二个。嗯，到时候我们就可以组建水师了。嗯。那我们走吧，我们去找汪善人。嗯，请慢用啊。来喝茶、啊。你的章考签没有？不要老跑出来嘛，有什么事找个人告诉我一声就行了嘛。王施主已经帮我们很多忙了，况且这一次来，我们又是来麻烦您帮忙的，怎么好意思老是让您来回颠簸呢？啊，说吧，只要我能帮得上的，我一定帮。啊、快、嗯王施主算是答应了。王某虽然不才，也算是宁波府里一个最大的商户了。再说，这也是为了抗击倭寇，我自然是义不容辞了。太好了！我们还希望汪善人能够尽量说服其他的富商。我们不想把全部的压力都压在您一个人身上。还是若兰姑娘想得周到。啊，我尽量找些宁波的商户。一起筹划这笔银两，太好了！嗯，小心点儿。啊，没事。慢点啊。啊。等一下，你坐我的轿子回去吧。这还是不用了吧？你身上有伤，回去以后一定好好休息啊。回去吧，谢谢。嗯，走吧。嗯老爷，嗯，严大人来了。哪个严大人？严世蕃严大人。严大人。是不是我来的太唐突？啊，王某怎么也没有想到，严大人突然会来寒舍。看来，汪大人不太欢迎我呀。啊，哪里哪里，来，严大人请。严大人。
请用茶。好。你下去吧。是。你不在军器局。好。军器局平时没有什么事情可做。是吗？没想到啊。我严某给你找了这么个清闲的差事，你却不喜欢。如果说清闲，那在海上岂不是更清闲呢？啊，这次你不该攻击我父亲的祝寿船队。严大人此次前来，是来教训我的吧？哈，在老船主面前，严某不敢乱讲“教训”二字。不过这次，的确有些过分了。那严大人对我当副使，又有何感想呢？看来老船主，你对官场还是不是很了解啊？你要入仕，我已经帮你入仕了，但接下来的路就得由你自己走。做官都得这样，都必须从小的做起，然后一遍一遍、一个一个的去打点那些比你大的官儿。也许运筹得当，你就一步步的往上走。至于能走多高，还得看你自己的本事。<笑>严大人说的有道理，太有道理了。只是我汪某这个人吧，太过愚钝，不大会拍马屁。<笑>俗话说，才可通神呐、啊，只要有银子。管他天下大乱，任由风浪起，你还是稳坐钓鱼船呢、啊。说实话，我倒是很想跟老船主调换一下位置。好，哎，现在朝中上下、宫闱内外又这么明争暗斗，连我严世蕃都不想再在这京城里面多待一天了。你。又为什么非要去趟这趟浑水呢？如果严大人是来劝我的，那我汪直就不耽误严大人的时间了。啊，好，既然这样，我也不绕弯子了。现在朝廷对腕表非常的不满，这腕表不是打过几回胜仗吗？别人不知道。难道老船主还不知道，那个胜仗分明是于大猷和戚继光他们打的？啊，听说还有少林僧兵。嗯，哎，腕表的位置已经保不住了。与其换个对手，我倒是还希望腕表留下。如果这个对手不是别人，是你呢？严大人是什么意思？你的机会来了，我还是不明白。<笑>我已经向皇上鼎力推荐老船主为浙江总制。真的？啊，你已经盼了这么多年了，我总不能让你失望啊，是不是？如此王之。多谢严大人了<笑>，不知这个位置可还满意？只要严大人能让我当上浙江总制，我汪直感激不尽呐！哎，这可是不小的官儿啊！现在我担心的是，一旦老船主金盆洗手。
那位任某岂不落个竹篮打水？老庄主，你不会忘了你自己的生意吧？严大人放心，为了严大人，我绝不放弃。哈<笑>，严大人，请用茶。谢谢啊，谢谢。汪善人好像非常喜欢你啊，是吗？嗯，是不是我太可爱了？嗯，切，你什么时候才能长大呀？啊，等你嫁给我的那天，我就可以长成一个男人了。胡说八道，你现在还是个和尚呢。啊，哎呦，哎呦，哪疼啊？哎，我不是跟你说过了吗？不是剃了头就是和尚。我是假的，月空才是真的。嗯，哎呦，我扶你进去。好，没事吧？月空，师兄，师兄，你怎么来了？月空呢？你还是不是少林弟子？师兄，你怎么了？我问你还是不是少林弟子？是啊。你还记得少林寺的规矩吗？记得。那你有没有按少林寺的四规要求自己？师兄，你是说李若兰的事情吗？少林寺的清誉都被你给毁光了。师兄，我是个俗家弟子。俗家弟子，你脸上可没写这几个字。况且你穿僧衣，跟我们一样都是光头，你却……外面的人不知道，还以为我们少林寺管教不严，少林寺人不守规矩呢。师兄，我自觉问心无愧，没有做半点对不起少林寺的地方。你果真这么觉得？是。好你个月文，你把僧衣给我脱下来。可我还是少林僧兵啊！你既然已经不守少林寺的规矩了，何必还穿僧人的衣服？好，脱就脱，有什么了不起的？有些东西，只有失去了，才知道有多珍贵。行了，还说我呢，你自己呢？对不起。好，我们去看看师傅。李长，您就帮帮忙吧。哎呀，那帮倭寇在我们这里搜刮了这么多年，也实在是拿不出什么东西来了。你也得跟大家说说呀。好吧，我再问问大伙儿吧。嗯。哎，乡亲们，大家先歇会儿啊。李姑娘又来了。大家看看自己家里边有什么可以拿出来看窝的，就尽量的捐出来吧。啊。哎呀，没有，只有只有啊！我们家一点粮食都没有了，什么都没了，都光了，已经没有了。我们家真的什么都没有啊！真是的。乡亲们，我知道大家都不容易，战士们在前线为我们浴血奋战，可是他们却连吃的、穿的都解决不了，所以希望大家能捐点什么就捐点什么，这样。我们才能早日打败倭寇
，早点过上平静的日子啊！是呀，我们也想过这样的日子呀，可是家里确实什么都拿不起来啊。李姑娘，我们这儿实在是帮不上忙了，你还是早点走吧。李姑娘，李姑娘，我们家什么都没有了，只有这双鞋，你拿去吧。婆婆，谢谢您，这是我收到的第一份捐助。这是我儿子的，那您儿子不穿了，他用不着了。为什么？他已经死了，是被倭寇杀死的。我知道，在这里做事是很难的。以后，就由我这老婆子跟你一块张罗吧，你放心。婆婆，谢谢你，不用谢。你去告诉前方的士兵们，让他们好好打仗，替我这老婆子多杀几个倭寇，让我老婆子也解解气。放下，放下。师傅，弟子本来什么都没有，你让我放下什么呀？是啊，你本来就两手空空，还有什么放不下呢？师傅，你是什么意思啊？你的六根还没有放下，当你能把这些通通都放下，就不会再有烦恼了。你还放不下吗？放下。放下了没有？放下了，我真的放下了。前念物即佛，后念迷即凡夫。等你彻底放下后，你就悟到了。嗯、你呢？我，我本来也没有什么烦恼。你有的。嗯。你放不下。你连一件僧衣都放不下，还能放下什么呢？站住！站住！站住！站住！站住！慢下，走走走走，走，看什么看？快走，走走。若兰，快走，老实点。哎，站住！干什么？你干什么？放开他！大胆，公差办案，你别敢管。宇文，你快走吧，别管我。放开他！宇文，你不要管这件事，你也管不了。我一定要管。你会被万表杀了的。即使我死。也不能让你死！呀！反了，反了！你们，你们两个，给我走上墙！快走，走，走，走，走，走，走，走，走，走
，若兰，你没事吧？啊？你不该来救我的。我怎么能不救你呢？可是这样你会害了你自己，万表不会放过你的。我不怕。可我不想你死。我更不想让你死啊！如果你死了，我一个人活着还有什么意思啊？月文，可是现在这样，我们两个会一起死的。你不愿意跟我同生死吗？不，你必须要活下去。你还要带领僧兵打倭寇，僧兵不能没有你。月文，谢谢你，我知道你的心意，就足够了。我要去自首。不，我不会让你去的。我不去，你会死的。他们杀不了我。难道你想刚刚脱下僧袍，就变成逃犯吗？难道你不愿意和我一起做逃犯吗？我不愿意。江总督腕表，屡受皇恩，不思报国，反而贪赃枉法，屡屡虚报战功，欺君罔上。着，即刻革去其职务，进京候审，钦此。万大人还不领旨谢恩？谢恩，带走。皇上，皇上。没事了，我们。<笑>腕表终于完蛋了，我们可以大展拳脚了。金坑，我们一定要在新来的总治大人来到之前，画一份更加详细的航海图，把我们建立水师的计划报上去。不过将军估计，谁会是新的总治大人？不管谁来当这个总治大人，我们总要把我们的计划做好。不过，如果这个新的总治大人跟腕表一样的话，你的计划他是不会同意的。不管会不会同意。我们先把计划报上去，但愿不会又是一个腕表。那我们不打仗了吗？咱们打仗的目的就是希望严世蕃能够答应咱们的条件。腕表已经下了大狱，严世蕃的条件也该兑现了。义父相信严世蕃这次是来真的。从朝廷里传出来的消息是这样的，传言再多，可毕竟不是事实啊！你有什么怀疑的吗？义父教过我，没有定论的事情就是不存在的事情。<笑>这个你倒记得清楚啊！<笑>义父还教过我，如果一个人有所求的话，就会被人抓住弱点的。你是担心我会被严世蕃所骗是吧？义父已经被严世蕃欺骗过很多次了。这是我最大的梦想，也是我最大的弱点。如果义父可以实现你的梦想。那所有的付出都是值得的，但如果这些都是骗局呢？义父，我不了解官场，但是一个小小的副使，变成一个封疆大吏，这种可能性是微乎其微的呀。我
决心再搏一次，也许这是最后一次。那生意呢？如果顺利的话，咱们也该收手了。那佐佐木会放过我们吗？等我当上了总督，那第一个要杀，难道不该是他吗？汪施主，你来了。哈，余文啊，身体好些了没有？没事了。嗯，看起来啊。身体是好多了，啊，王施主，你是不是找我有事啊？呃，我我只是想跟你聊聊。嗯